இதுவரைக்கும் வேர்ல்டு ரெக்கார்டில் இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்ததே கிடையாது சொந்த நாட்டு மக்கள் எட்டு லட்சம் பேர் அதே நாட்டுக்குள்ள உள்நாட்டுக்குள்ளேயே அகதிகளாக ஒரு இடத்துல இருந்து வேற ஒரு இடத்துக்கு அப்புறப்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது ஒட்டுமொத்த உலகத்துக்குமே அதிர்ச்சிகரமான செய்தி இது கடந்த ஒரு நூற்றாண்டு காலத்தில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய மனித பேரழிவு அப்படின்னு உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான வரலாறு அறிந்த நபர்கள் பதிவிடுறாங்க எல்லாத்தையும் தாண்டி அல் சிஃபா அப்படிங்கிற அந்த மருத்துவமனையின் மீது அடுத்த கட்ட தாக்குதலை நடத்த போகுது சுத்தி சுத்தி தாக்குதல் நடத்திட்டு இருந்தாங்க மருத்துவமனை பக்கத்திலேயே இப்போ நேரடியாக அல் சிஃபா மருத்துவமனையின் மீதே தாக்குதல் நடத்தப்படும்னு இஸ்ரேல் அறிவிச்சிருக்காங்க பாலஸ்தீனத்துக்கு ஆதரவா இது வரைக்கும் வேர்ல்டு ஃபுல்லா நான்காயிரத்து இருநூறு போராட்டங்கள் நடந்திருக்கு இவ்வளவு போராட்டங்கள் நடந்திருக்கா என்னங்க சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்டா அக்டோபர் மாசம் ஏழாம் தேதியில இருந்து இருபத்தி ஏழாம் தேதி வரைக்கும் மட்டுமே நடந்திருக்கக்கூடிய போராட்டங்களோட எண்ணிக்கையை தான் நான் பதிவு செய்யறேன் இதை யார் சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆம்டு கான்ஃபிளிக்ட் லொகேஷன் அண்ட் ஈவன் டேட்டா ப்ராஜெக்ட்ஸ் அவங்க கொடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த ரிப்போர்ட் அப்படிங்கிறது ஆப்பிரிக்காவில் மட்டும் ஆயிரத்தி இருநூறு போராட்டங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்கா உங்களுக்கே தெரியும் தென்னாப்பிரிக்கா முதற்கொண்டு இஸ்ரேலுக்கு மிகப்பெரிய அளவிலான எதிர்ப்பு தெரிவிச்சது அவங்களுடைய தூதரக அதிகாரிகள் எல்லாம் திருப்பி எடுத்துக்கிட்டாங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்க இஸ்ரேல் நீங்க செய்தது தப்பு அப்படின்னு உலகத்தினுடைய பல நாடுகள் இஸ்ரேலுடைய வரலாறு அறிந்தவர்கள் தொடர்ந்து இஸ்ரேலை பார்த்து தன்னுடைய ஆள்காட்டி வீரலை நீட்டி ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்த பதிவு செய்யறது என்னன்னு தெரியுமா நீங்க தான் இனப்படுகொலைவாதிகள் குற்றவாளிகள் அப்படின்னு சர்வதேச மனித உரிமை அமைப்பு சொல்லியிருக்கக்கூடிய விஷயம் அல்ஷிஃபா மருத்துவமனைக்கு வெளியில தாக்குதல் நடத்தினாங்கல்ல அதுல ஆம்புலன்ஸ் அட்டாக் செய்யப்பட்டது இல்ல அந்த அட்டாக் செய்யப்பட்டதுல ஹமாஸ் இருந்ததற்கான ஆதாரமே கிடையாது ஒட்டு மொத்தமா அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த ஆம்புலன்ஸ்ல செத்து கிடந்தவங்க இருபத்தி ஒரு பேரு அதுல ஐந்து குழந்தைகள் பாவம் எல்லாரும் அப்பாவிகள்னு இந்த சர்வதேச மனித உரிமை அமைப்பு சர்வதேச நீதிமன்றத்துக்கே ரெக்கார்ட் ஃபைல் பண்ணிருக்கு அப்படிங்கிறது ஆச்சரியத்திலும் ஆச்சரியம் இஸ்ரேல் தான் போர்க்குற்றவாளிகள் அப்படிங்கிறது அகில உலகம் முழுக்க பரவக்கூடிய ஒரு செய்தியாக போய் கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் யூகேவினுடைய தொழிலாளர் கட்சி எம்பி ராஜினாமா செஞ்சிருக்காரு ஏன் அவரு லண்டன்ல தானே இருக்காரு பெரிய வக்கீல் சொகுசு வாழ்க்கை வாழ்றவர் தான் அவர் பாட்டுக்கு அவர் வேலையை பார்த்துட்டு போயிருக்கலாமே ஆனா எனக்கும் மனசாட்சி இருக்கு அப்படிங்கிற சுட்டி காட்டி இருக்கக்கூடிய அந்த வக்கீல் என்ன தெரியுமா சொல்றாரு இஸ்ரேலுக்காக நான் வந்து குரல் கொடுக்க முடியாது காரணம் என்ன அப்படின்னா நான் ஒரு வழக்கறிஞர் எனக்கும் சட்டம் என்னன்னு தெரியும் வரலாறு தெரியும் அதனால என்னுடைய மனசாட்சியை வித்துட்டு இந்த பதவியில் நான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இம்ரான் ஹுசேன் அப்படிங்கிறவர் தன்னுடைய பதவியையே துச்சமா தூக்கி போட்டுட்டு ரிசைன்மெண்ட் வெளில வந்திருக்காரு இது மனித பேரழிவு அப்படிங்கிற வார்த்தையை பதிவு செஞ்சிருக்காரு அரபு இஸ்லாமிய மற்றும் ஆப்பிரிக்க நாடுகளுடைய உச்சி மாநாடு எங்கங்க இந்த ஓஐசி பார்ட்டி எல்லாம் வந்து எங்க இருக்காங்க ஐம்பத்தி ஏழு இஸ்லாமிய நாடுகள் இருக்காங்கன்னு சொன்னாங்களே அந்த கூட்டமைப்பு எல்லாம் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு தொடர்ந்து எல்லா நண்பர்களும் கேள்விகள் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க அதற்கான பதில் தான் இது அரபு இஸ்லாமிய மற்றும் ஆப்பிரிக்க நாடுகளுடைய உச்சி மாநாடு அப்படிங்கிறது சவுதி அரேபியா ஒருங்கிணைக்குது ராய்டஸ் நிறுவனம் இந்த செய்திய வெளியிட்டு இருக்காங்க கூடிய விரைவிலேயே அந்த மீட்டிங் அப்படிங்கிறது நடத்தப்படும் அப்படிங்கிற அறிவிப்பு ஒன்று வெளியாயிருக்கு இது எல்லாத்தையும் தாண்டி டோக்கியோவில் எங்க ஜப்பானில் இருக்கக்கூடிய டோக்கியோவில் ஜி செவன் உச்சி மாநாடு நடக்குது அதில் தொழில் நடத்தக்கூடிய நாடுகளுடைய மாநாடுகள்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து பங்கெடுக்கிறாங்க கனடா பிரான்ஸ் ஜெர்மன் இட்டாலி ஜப்பான் யூகே அண்ட் யூஎஸ் இதில் இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவாக இருக்கக்கூடிய ஆறு நாடுகள் ஒரு பக்கம் பிரான்ஸ் மட்டும் இங்கே பாலஸ்தீனத்துக்கு ஆதரவாக தொடர்ந்து குரல்களை பதிவு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு ஐநாவிலையும் தன்னுடைய குரலை வந்து பாலஸ்தீனத்துக்கு ஆதரவாக பிரான்ஸ் பதிவு செய்ததுடைய விளைவு இஸ்ரேலால தொடர்ந்து பிரான்சினுடைய குடிமக்கள் பாலஸ்தீனத்தினுடைய காசா ஏரியால இருந்து கடத்தப்பட்டு இஸ்ரேலுக்கு கொண்டு போயிருக்காங்க அப்படிங்கிற லேட்டஸ்ட் அப்டேட் காசாவில் இஸ்ரேலுடைய ஆதிக்கத்தை அமெரிக்கா ஆதரிக்காது அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை பதிவு செஞ்சிருக்காங்க சரி இஸ்ரேலை ஆதரிக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இந்த சொல்றதுக்கு காரணம் என்ன என்னப்பா துடுது போன அமெரிக்கா பின்வாங்குது அப்படின்னு பார்த்தா அதற்கு பிறகு இஸ்ரேலுடைய அறிவிப்புங்கிறது தான் இங்கே ரொம்ப முக்கியமானது நான் அடிக்கிற மாதிரி அடிக்கிறேன் நீ அழுகிற மாதிரி அழு நான் நீ அழுகுறதுக்கு பிறகு நான் உனக்கு ஆறுதல் சொல்ல வர்றேன் அப்படிங்கிறது தான் அமெரிக்காவினுடைய கான்செப்ட் காலவரையற்ற காசாவினுடைய பாதுகாப்பு பொறுப்பை இஸ்ரேல் ஏற்கும் அப்படின்னு நெதன்யாகு கொடுத்திருக்கக்கூடிய அறிவிப்புங்கிறது இ
ஆப்ஷன் சியில வந்து பாத்தீங்கன்னா எகிப்த நோக்கி இந்த பாலஸ்தீன மக்களை கடத்துறது ஆப்ஷன் பி தான் இப்ப நிதன்யாக அறிவிச்சிருக்க கூடிய அறிவிப்பு ஒட்டுமொத்த பாலஸ்தீனத்துக்கும் நாங்க தான் இன்சார்ஜ் எங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுல எங்களுடைய இராணுவத்தினுடைய உதவியோட அங்க ஒரு தலைமை நிறுவிய நாங்க அதை பாதுகாப்போம் அப்படிங்கிறது தான் ஆப்ஷன் ஒன்னு அப்படிங்கிறது முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஹமாசை டோட்டலாக நாங்கள் அழித்து விடுவோம் அப்ப இஸ்ரேல் ஒத்துக்குச்சு அந்த டென் பேஜ் டாக்குமெண்ட்ல ஆப்ஷன் ஒன்னு ஹமாசை அழிக்க முடியாது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம சொல்லி இருக்கக்கூடிய தகவல் இந்த வார்த்தைகள்லாம் உங்களுக்கு புரியணும் அப்படின்னா அந்த டென் பேஜ் டாக்குமெண்ட் ரிலேட்டடா நம்ம ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதை நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அதை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க்ல கொடுக்குறேன் மலேசிய முன்னாள் பிரதமர் இப்படி நிதனியாக அறிவிச்ச உடனே மலேசியால இருந்து பொங்கிக்கிட்டு ஒருத்தர் பேசுறார் கடந்த ஒரு நூற்றாண்டுகளாக நூறாண்டு வாழ்ந்திருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர் அந்த மனிதர் எவ்வளவு தலைமுறைகளை பார்த்திருப்பாரு அப்படிப்பட்ட ஒருத்தர் பாலஸ்தீனத்துக்கு ஆதரவா பேசுறார் ஏன்னா பாலஸ்தீனத்தினுடைய வரலாறு எனக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறார் அவர் யாருன்னா மகாதிர் முகமது அப்படிங்கிற நபர் இவர் மலேசியாவினுடைய முன்னாள் பிரதமர் அதிக அளவுல அதிக நாட்கள் வந்து மலேசியாவை ஆண்ட நபர் தான் அவர் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா ஹமாஸ் வந்து போராளிகளே அப்படிங்கிற வார்த்தையை பதிவு செய்கிறார் ஏன்னா ஹமாஸ பத்தி நெகட்டிவ் இமேஜ் நிறைய பேர் கிரியேட் பண்றாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த மையப்படுத்தினதுனால அவர் ஹமாச போராளிகள்னு சொல்றாரு காசாவில் நடக்கிறது இனப்படுகொலை எப்படின்னு நம்ம சொல்லலைங்க மலேசிய முன்னாள் பிரதமர் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை சொல்றார் இஸ்லாமிய நாடுகளுடைய கூட்டமைப்புகள் அடுத்ததாக ஒரு முக்கியமான ஒரு மீட்டிங் ஒண்ணு நடக்க போகுது அதுல மலேசியாவினுடைய முன்னாள் பிரதமரும் கலந்து கொள்வார் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுது போன் செஞ்சது ஈரானு அட்டன் பண்ணது நம்ம பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஏற்கனவே அந்த போன் பண்ண மேட்டர் ரிலேட்டடா நம்ம ஈரானுடைய செய்தியிலிருந்து நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இப்போ இந்தியாவினுடைய செய்தி குறிப்பு என்னங்கிறத பார்ப்போம் யார் போன் போட்டிருக்கா இப்ராஹிம் ரைசி ஈரானுடைய ஜனாதிபதி என்ன சொல்லியிருக்கார் இந்தியாவினுடைய பிரதமர்ட்ட அமைதி வேணும் அதே நேரத்தில் எங்களுடைய தார்மீக உரிமைக்காக தான் நாங்கள் போர் பண்ணுறோம் ஒடுக்குமுறைக்கு எதிராக நாங்கள் போராடி கொண்டு இருக்கிறோம் நீங்களும் எங்கள் நாட்டுக்கு அமைதி நிலவுவதற்காக வலியுறுத்துங்கள் இந்தியாவினுடைய பவர் என்னன்னு காட்டுங்க அப்படின்னு மோடிகிட்ட ரைசி கேட்குறார் அதுக்கு இந்தியா சைடில் இருந்து கிட்டத்தட்ட பதினைந்து மணி நேரமாக அந்த ஃபோன் ரிலேட்டடான எந்த டேட்டாவுமே வெளியிடப்படலை அதற்கு பிறகு இந்தியாவினுடைய செய்திக்குறிப்பு ஒன்று வெளியாகுது என்னன்னா சிக்கலான சூழ்நிலை பற்றி ஆழ்ந்த கவலையை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அப்படின்னு மட்டும் மோடி பதில் சொன்னதாக இந்தியாவினுடைய செய்திக்குறிப்பு சொல்லுது ஸோ இந்தியா என்ன நிலைப்பாடு அப்படிங்கிறத மக்களாகிய நீங்களே புரிஞ்சுக்கோங்க ஐநாவினுடைய பொதுச் செயலாளர் நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் எல்லாம் பார்த்துட்டு பாலஸ்தீனத்தை பத்தி என்ன தெரியுமா சொல்றார் ஆண்டனியோ குழந்தைகளின் பாலஸ்தீன குழந்தைகளின் முகவரி எங்க தெரியுமா இருக்கு அவர்களுடைய கல்லறைகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றார் இதை சொல்றதுக்கா ஐநாவினுடைய பொதுச் செயலாளரா நீங்க போய் உட்கார்ந்துருக்கீங்க அப்படின்னு மக்கள் கேட்கறது என் காது கூட கேட்குது அதனால அந்த செய்தியை அப்படியே விட்டுட்டு போயிடலாம் ஏன்னா அந்த செய்தி வந்து நமக்கு பிரயோஜனமே இல்லாத செய்தி ஐநாவை பத்தி பேசி ஏதாவது பிரயோஜனம் இருக்கா கிடையாது இதையெல்லாம் பார்க்கும்போது ஜோர்டான் போர் வெடிக்கும் அப்படிங்கிற வார்த்தையை பதிவு செஞ்சிருக்காங்க அதனுடைய ஜோர்டானுடைய பிரதமர் பிசார் காசவ் அப்படிங்கிற நபர் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை சொல்லியிருக்கார் இஸ்ரேல் நீங்க செய்யறதுனால நாங்க பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கோம் போருக்கான நாள் நெருங்கிருச்சு தயாரா இருங்க அட்டாக எதிர்கொள்ள அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டை பதிவு செஞ்சிருக்கார் இஸ்புல்லா எங்கப்பா காணா பதிலே இல்லை ரெட்டிப்பு தாக்குதல் நடத்தப்படும் அப்படிங்கிற அறிவிப்பை ஹிஸ்புல்லா கொடுத்துருக்காங்க இதனுடைய தலைவர் நசிருல்லா கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது உலக நாடுகளை உன்னிப்பாக கவனிக்க வச்சிருக்கு இஸ்ரேலுடைய ஆள் இல்லாத விமானத்தை வான் ஏவுகணை மூலமாக சுட்டு வீழ்த்தியுள்ளனர் இஸ்புல்லாங்கிற தகவல் காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்த கார் மூன்று குழந்தைகள் ஒரு பாட்டி இறந்து போன நிகழ்வுக்கு பதிலடியாக இஸ்புல்லா ரியாக்ட் பண்ணியிருக்காங்க சொந்த நாட்டு மக்களை அடிக்கக்கூடிய இஸ்ரேலை தடுத்து நிப்பாட்டுவதற்கான முயற்சியை தான் இஸ்புல்லா செஞ்சிருக்கு அப்படி இருந்தும் லெபனான்ல அறுபது பேர் பலியாயிருக்காங்க எண்பத்தி நான்கு தாக்குதல்களை இஸ்ரேல் வந்து நடத்தி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஐநாவினுடைய அமைப்பு நிலைகளும் இஸ்ரா இசு லெபனான்ல இருக்கு அதுவும் தாக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது அதிர்ச்சிகரமான தகவல் இஸ்புல்லாவினுடைய சட்ட இயக்குனர் அலிபாயாத் ஒரு எச்சரிக்கை ஒன்னா கொடுத்திருக்காரு குடிமக்கள் லெபனானுடைய குடிமக்கள் கொல்லப்பட்டாங்க அப்படின்னா இஸ்ரேல் மீது நாங்கள் பகிரங்கமான தொடர் தாக்குதல் நடத்துவோம் அந்த தாக்குதல் உங்களுக்கு ரட்டிப்பு இழப்பை தரும் அப்படிங்கிற வார்த்தையை சொல்லி எச்சரிச்சிருக்கார் போருக்கு பிறகு பாலஸ்தீனம் தினத்தினுடைய அதிகாரம் யாரு கையில இருக்கும் அப்படின்னா அது காசாவினுடைய கைகளில் இருக்காது
பிஏ அப்படிம்பாங்க பலசீனத்தினுடைய இருக்கக்கூடிய அரசியல் கட்சி அவங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள காசா நிச்சயமாக போருக்கு பிறகு இருக்காது அப்படிங்கிற வாக்குறுதியை நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டை பதிவு செஞ்சிருக்காரு ஹமாஸ் இன்னும் அழிக்கல ஹமாசினுடைய சுரங்க பாதைகள் என்ன அழிக்கல ஹமாசினுடைய சுரங்க பாதைகளில் ஒன்றை கூட அழிச்சோம் அப்படிங்கிற ரிப்போர்ட்டை இன்ன வரைக்கும் இஸ்ரேல் கொடுக்கல ஒற்றை சுரங்கங்களையாவது கண்டுபிடித்து அதனை ஸ்பாட்ச் வாம் மூலியமாக அழித்து விட்டோம் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டை இன்ன வரைக்கும் இஸ்ரேலால் பதிவு செய்ய முடியல அமெரிக்காவினுடைய ஆள் இல்லா விமானங்கள் பறந்தாலும் இன்ன வரைக்கும் ஹமாசினுடைய சுரங்கங்களை கண்டுபிடிக்க முடியாதவனுடைய விளைவு இப்படி இருக்கும்போது காசாவினுடைய அடுத்த அதிகாரம் அப்படிங்கிறது பிஏவினுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்காதுன்னு இஸ்ரேலுடைய அறிவிப்புங்கிறது எந்த மாதிரியான தைரியம்னு தெரில கொக்கோலா அண்டு நெஸ்லே எங்கிருந்து வருது இஸ்ரேல இருந்து வருது யாருக்கு போகுது துருக்கிக்கு போகுது இனிமே துருக்கியில கொக்கோலாவும் நெஸ்லேவினுடைய பொருட்களும் விற்பனைக்க வராது எங்களுடைய நாடுகள்ல உங்களுடைய பொருட்களை விற்க மாட்டோம் அப்படிங்கிறதையும் மக்களும் அதை வாங்கி சாப்பிட மாட்டாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் துருக்கி அறிவிச்சிருக்காங்க துருக்கியினுடைய அதிபா எர்டோகனுடைய ஒரு சிறந்த அறிவிப்பு அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் உலக நாடுகளால் பார்க்கப்படுது உலக நாட்டினுடைய மக்கள் நாலாயிரத்து இருநூறு போராட்டங்களை பண்ணி ஒட்டுமொத்த உலகத்தையும் தன்பால திருப்பியிருக்காங்களே இந்த போராட்டக்காரர்கள் எல்லாத்துக்குமே மகிழ்ச்சிகரமான செய்தியாக இது பதிவு செய்யப்படுகிறது நெஸ்லேயும் கொக்கோகோலாவையும் சாப்பிடாமல் மக்களால் இருக்க முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய கேள்வி இருக்கு தனக்கு பிடிச்ச பானகங்களை விரும்பி சாப்பிடக்கூடியவங்க தான் மக்கள் அப்படிப்பட்ட பானங்களை வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அரசு உத்தரவு போடுது அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் அதை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடிய மக்கள் வாங்கி சாப்பிடாமல் இருப்பாங்களா அப்படிங்கிறது மற்றொரு கேள்வி இதற்கான பதில் அப்படிங்கிறது அடுத்தடுத்த காலங்களில் கொகோகோலாவினுடைய விற்பனை நெஸ்லேவினுடைய விற்பனை சரிவதை வைத்து உலக நாடுகள் கணிச்சுக்கணும் இஸ்ரேலுக்கு இருக்கக்கூடிய வெறுப்பு அப்படிங்கிறது துருக்கி மட்டும் கிடையாது உலகத்தினுடைய ஒட்டுமொத்த நாடுகளையும் எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படிங்கிறது அறுநூறு பேருக்கு ஒரு கழிப்பறை நம்ம புலரில் வந்து ஒரு ஜெயில் இருக்கு சிறை கைதிகளுக்கு பத்து பேருக்கு ஒரு கழிப்பறை ஆனால் எந்த விதமான பாவமும் செய்யாத அப்பாவி மக்கள் பாலஸ்தீன மக்களுக்கு ஒரே ஒரு கழிப்புற இருக்கு அதில் அறநூறு பேருக்கு ஒரு கழிப்புற இதுதான் பாலஸ்தீனத்தினுடைய இப்போதைய நிலைமை இது எவ்வளோ ஒரு கொடுமையான ஒரு நிகழ்வு அப்படிங்கிறத உங்களால் கற்பனை செஞ்சு பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் பாலஸ்தீனத்தினுடைய ஐநா அகதிகள் நிறுவனம் இந்த அறிக்கையை வெளியிட்டிருக்காங்க காசாவினுடைய முகாம்களுடைய நிலை அப்படிங்கிறது பரிதாபகரமான நிலை அப்படிங்கிறத விளக்கி சொல்லியிருக்காங்க ஓஸ்லோவினுடைய உடன்படிக்கையின் போது கூட முன்னாள் இஸ்ரேலுடைய நிதியமைச்சர் அந்த போராட்டத்தில் அந்த உடன்படிக்கை நடந்தப்போ கூட இருந்த ஒரு நபர் சொல்லியிருக்கக்கூடிய ரிப்போர்ட் யோசி பைலின் அப்படிங்கிற நபர் அவர் என்னென்னா அலுசிராவுக்கு ஒரு பேட்டி ஒன்று கொடுத்துருக்கார் இனி ஹமாஸ் காசாவை ஆள முடியாது ஹமாஸுடைய முட்டாள்தனமான போர் அப்படிங்கிற வார்த்தையை பதிவு செஞ்சிருக்கார் மக்கள் அனுமதி பெறாமல் நடத்தப்படக்கூடிய போர் அப்படிங்கிறது இதுவரைக்கும் நடந்த உலக வரலாற்றில் ஜெயிச்சதா சரித்திரமே கிடையாது மக்கள் பாதிக்கப்படக்கூடிய வகையில் நடத்தப்படக்கூடிய போரை வந்து ஹமாஸ் நடத்திருக்கு அதனால் அது வெற்றி பெறாது மக்களுக்கே இந்த போர் எதுக்காக நடக்குதுங்கிறது புரியலை அப்படி இருக்கும்போது இந்த போர் எப்படி வெற்றி பெறும் அப்படிங்கிற கேள்வியை முன் வச்சிருக்கார் இது ரொம்ப உன்னிப்பான கவனிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு கேள்வி இந்த கேள்விக்கான பதில் என்ன அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் பதிவு செய்யுங்க எல்சிசி சிஐஏனுடைய தலைவர் ப்ளஸ் எகிப்தினுடைய அதிபர் அப்துல் இவங்க ரெண்டு பேரும் சந்திச்சிருக்காங்க ஆப்ஷன் சியை நோக்கி இது நகர்த்துவதற்கான வேலையை அமெரிக்கா செய்தோ அப்படிங்கிற ஒரு அச்சம் இருக்கு ஏன்னா சிஏனுடைய தலைவர் யாரு அவருடைய பின்னாடி இருக்கக்கூடிய வரலாறு என்ன அவர் எங்கிருந்து வராருங்கிறது எல்லாமே மக்களுக்கே தெரியும் அப்படிப்பட்ட நிலைமையில அவர் மற்ற நாடுகளுடைய தலைவர்கள்லாம் சந்திக்காம எகிப்தினுடைய அதிபரை போய் சந்திச்சிருக்காரு அப்படிங்கிறது ரொம்ப உன்னிப்பாக கவனிக்க வேண்டியது எகிப்துல இந்த மக்களை மீள்குடியேற்றம் பண்றதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரியான அச்சங்கள் இருக்கு அப்படிப்பட்ட நிலையில தான் இவங்க ரெண்டு பேருடைய சந்திப்பு இருக்கு மற்ற நாடுகளை சந்திக்காம இவங்களை போய் சந்திக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படிங்கிறதையும் சமூக ஊடகங்கள்ல பெரிய அளவுல கேள்விகளை எழுப்பியிருக்காங்க இஸ்ரேலிய போர் பற்றி சமூக ஊடகங்களுடைய கருத்துக்கள் முடக்கப்படுகிறது அப்படிங்கிற மாதிரியான வார்த்தைகள் எதுல இடம்பெற்றிருக்கு அப்படின்னா செவன் அம்பிளக் டிஜிட்டல் உரிமைக்குழு இந்த செய்தியை வெளியிட்டு இருக்காங்க இந்த செய்தியும் ரொம்ப முக்கியமா கவனிக்கப்பட வேண்டியது தான் ஏன் அப்படின்னா ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நமக்கு ஃபேஸ்புக்கும் யூடியூபும் இன்றைக்கி உலகத்தில் பெரிய ஒரு வரம்னே சொல்லலாம் ஒரு சேனல் ஆரம்பிக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டம் அந்த சேனலில் எவ்வளோ நடத்துறது எவ்வளோ கஷ்டம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனால் இன்றைக்கி நமக்கு வந்து எல்லாருமே செய்தியாளர்களாக மாறிட்டோம் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய செய்திகள் எல்லாமே சரியா தப்பா அப்படிங்கிறது தெரியாமையே மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் நம்மளுடைய கருத்துக்களையும் சேர்த்து ஆனால் இங்கே பிரசா
வெற்றிங்கிறது மட்டும்தான் நமக்கு புரிது புரியுது தோல்விங்கிறது எனக்கு பழக்கப்பட்டு போனது தான் அதனால் எத்தனை முறை முடக்கப்பட்டாலும் மீண்டும் ஃபீனிக்ஸ் பறவையாய் வெளிவருவோம் அதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் இல்லை என்ன என் கையெழுத்து என் மக்களுக்கானது மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்